சிவபெருமானை தரிசனம் பண்ணி என் ஃப்ரெண்டு என் க்ளோஸ்ஸு மேலே தோஸ்து நீ சந்தோஷம் தாங்கள் என் சொந்தங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சியே உன் தரிசனம் பண்ணுறேன்னு உள்ள வரார் வந்த வேகத்திலே நிறைய சிவ தொண்டர்களெல்லாம் இருக்கிறார்கள் யாரையுமே பார்க்காம உள்ள போறார் இவன் ஒரு பெரிய சிவ தொண்டனா திரும்பி பார்க்கிறார் யார் இது விரல் மீண்ட நாயனார் அவர்கள் நான் ஒரு சிவ தொண்டனை இங்கிருக்கின்றேன் சிவபெருமானை ஈசனை வணங்குகின்ற பக்தனாக நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னிடம் பண்ணி பார்க்காமல் வணங்காமல் உள்ளே நேரடியாக செல்வதா அவன் எனக்கு புறம்பு ஐயா ஈசனே அவனுக்கு தோழனாக இருந்து கொண்டு திருமணம் நடத்த வைத்தார் இருக்கட்டுமே ஈசன் அவருக்கு நண்பன் என்றால் அவரும் எனக்கு புறம்பு புறம் என்றால் எனக்கு வேண்டப்படாத ஒன்று பொருள் சுந்தர் ஆடி போய்விட்டார் என்ன செய்தேன் என்ன தவறு செய்தேன் தெரியவில்லையே அப்படி ஒரு சிவபக்தர் இருக்கிறார் என்று நான் புரியாமல் போன்று விட்டேனே மன்னிக்க வேண்டும் ஈசா என்னை மட்டுமல்ல உன்னையும் புறம் என்று கதனாரே என்று சொன்னவுடன் இல்லை சுந்தரா உன் பாடல் இந்த சைவ தொண்டை பரப்பி அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களை பற்றி நீ பாட வேண்டும் என்று திருவுள்ளம் கொண்ட காரணத்தினாலே இந்த நிகழ்வை நாம் நிகழ்த்தியிருக்கிறோம் என்று சொல்ல எந்த பாட்டை பாட வேண்டும் என்று சொன்னவுடனே அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களையும் பற்றி அற்புதமான ஒரு பாடலை சுந்தரை ஏற்றிருக்கிறார் அதுதான் திருத்தொண்டர் புராணம் என்று அழைக்கப்பட்டு அதிலிருந்து கருத்துக்களை உள்வாங்கிதான் சேர்க்கிறார் பெரிய புராணம் எழுதினார் என்ற அளவிலே அவர் பாடிய அந்த பாடல் தான் தில்லை வாழ் அந்த நற்கும் அடியேன் என்ற பாடலை ஒரு பத்து நிமிடம் ஆகலாம் அமைதியாக இருங்கள் திரு ஈசுநேசன் மகசரி அவர்களும் அவருடைய தோழவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அந்த பாடலை பாடுவார்கள் யாவும் சிவமே சிவமே யாவும் ஈசன் என்னை அவனுக்கு தொண்டு செய்ய ஆட்படுத்தி இருக்கிறான் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் கீரனூர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் சிவநேய பேரவையை நான் துவக்குவதற்கு மூல காரணம் இருவர் ஒன்று எதிரொலி விஸ்வநாதன்று இங்கே இருக்கவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் அடுத்ததாக கீரனூர் ஐயா தான் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சிவனை பற்றி எல்லாருக்கும் சரியாக தெரிவியல அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு என்னுடைய கோரிக்கையை நான் சொன்ன உடனே அப்போ பேரவைன்னு ஒன்று ஆரம்பிங்க அதன் மூலமாக எல்லாரும் வருவா பேசலாம் கேட்குறதா அப்படின்றதுனால அந்த சிவநேய பேரவையே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு நான் துவக்கினேன் இப்போ ஐந்தாவது ஆண்டு இப்போ நடக்க போகிறது பதினேழு ஒன்பது அதில் மாணவர்களுக்கு போட்டிகள்லாம் நடத்துகிறோம் ஒவ்வொரு மாணவர் இப்போ வந்திருந்த இந்த குழந்தை கூட சிவநேய பேரவையில் கலந்துட்டு பரிசு பெற போகிறா பதினேழு ஒன்பது இங்கே நங்கநல்லூரில் தான் இங்கே மூவரசம்பட்டு பக்கத்தில் வியாபாரிகள் சங்கம் இருக்குது அந்த இடத்துல ஆண்டு விழா நடக்கிறது அதில் வந்து எல்லாருக்கும் பரிசெல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படி வரும்போது அந்த மண்டபத்தில் என்னென்ன செய்கிறோன்னு நீங்கள் அத்தனை பேரும் வரணும்னு இந்த இடத்துல ஒரு கோரிக்கையாகவும் வச்சிடுறேன் அதற்கு முன்னே சிவநேய பேரவையில் இவர் வந்து சித்தர்களை பற்றியும் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களை பற்றியும் அருமையாக உரையாற்றி இருக்கிறார்கள் அவருடைய உரையை கேட்குறதுக்குன்னு தான் நான் இங்கே வந்தேன் இந்த இடத்துல வந்த உடனே பாடணும்னு உடனே பாட்டு வந்து நான் இது வரைக்கும் என் பாடினது இல்லை மேடையில் வீட்டுக்குள்ளே பாடின்ட்டுருப்போம் எதையாவது சுவாமி முன்னே உட்காந்துட்டு பாடுவோம் மேடையில் அவர் எப்படி இந்த சுந்தரரை முதல் முதலாக இது பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி மேடையில் என்னுடைய முதல் பாடல் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வன்தொண்டர் வரலாறுன்னு ஒரு நூல் ஒன்று எழுதினேன் அது வந்து சுந்தரனுடைய முழு முழு வரலாறு எனக்கு எழுத தெரியும் கவி எழுதுவேன் அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்வேன் இந்த மாதிரி தொண்டாற்றுவேன் ஆலயங்களுக்கு செல்வோம் கூட்டு பிரார்த்தனைகள் மக்களுடைய கோரிக்கைக்காக சிவநேய பேரவை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதை செய்வோம் ஒரு புது உத்தரவாக ஈசன் எனக்கு வைத்திருக்கிறார் சுந்தரருக்கு பாட வைத்தது போலவே என்ன ஈச நேசன்னா அவர் சொல்லிட்டார் ஏற்கனவே நேசனாக இருன்னு என்னையும் அந்த நேசன்ற அளவில் தான் ஒரு அதிகாரி எனக்கு பேர் பட்டம் கொடுத்து ஈச நேசன் இவர் அப்படின்னு சொன்னார் யாருன்னா இப்போ திருவண்ணாமலையில் விசிறி சாமியார்ன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியும் அங்கே அருணாச்சலம்ன்றவர் தான் ஜட்ஜாக இருக்கார் அவர் தான் அவருக்கு ஈடுபாடு அதில் அவருடைய தம்பி ராமநாதன்ட்டு டாக்டர் அந்த டாக்டரோட நாங்கள் கோவில் கட்டி ஒரு கும்பாபிஷேக விழா முடித்து நாற்பத்தெட்டு நாள் அந்த மண்டலாபிஷேகம் முடித்து 
அந்த இடத்துல ஒரு விழா நடக்கிறது அப்போது அங்கே ஒரு நண்பர் கேட்குறாரு இவர் என்ன உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் இவர் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இல்லை ஈசனுக்கு நேசன் ஈச நேசன்னார் அன்னியிலேருந்து அது என்னோட ஒட்டின்னு கொடுத்து அதுதான் எனக்கு முதல் அருள் வாக்குன்னே நான் நினச்சிக்கிட்டேன் இப்போ ரெண்டாவதாக இப்போ பாட சொல்லியிருக்காரு நாளை இந்த பணி தொடரலாம் உங்களுடைய அனுமதியோடு இந்த திருத்தொண்டர் இதை படிக்கிறோம் திருச்சிற்றம்பர் ஏன்னா தொண்டை வந்து தொண்டருக்கு உதவணும் அப்படி தொண்டை உதவலைன்னா கஷ்டம்தான் அதனால் இந்த தொண்டை உதவுறதுக்காக இன்னொரு சிவ தொண்டர் இவர் வந்து சைவ சித்தாந்த இதில் பரிசுகள்லாம் பெற்று நிறைய சான்றுகள்லாம் வாங்கினவர் சாமி கோவிந்தராஜன் அவர் பேர் வந்து சாமி கோவிந்தராசன் சிவநேய பேரவையின் செயலாளர் எங்களுடைய தொண்டு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அவரும் கூடவே எனக்கு பக்கபலமாக பக்காபலமாக இருந்து இந்த பாடல் கூட இப்பொழுது துவக்குகிறோம் திருச்சிற்றம்பலம் இல்லை வாழந்தனர் நமடியார் குமடியேன் திரு நீலகண்டத்து குயவனார் கடியேன் இல்லையே என்னாதையர் வகைக்கும் அடியேன் இளையாந்தன் குடிமாறன் அடியார் குமடியேன் வெல்லுமாமிக வல்லமை பொருளுக்கடியேன் விழிபொழியினு சுழ்ந்தார் விரன் மிண்டர் கடியேன் அல்லி மென் முலையந்த அமர் மீறி கடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானு காளே இந்த பாடலிலே நாயன்மார்கள் திருநீலகண்ட நாயனார் ஏற்பகை நாயனார் இளையான் குடிமார நாயனார் மெய்ப்பொருள் நாயனார் விரல் மிண்ட நாயனார் அமர் நீதி நாயனார் என்ற இதை அந்த இடத்திலே குறிப்பிடுகிறார் அதோடு தில்லை வாழ் அந்தன் என்ற தொகையடியார்களையும் அதில் சேர்த்திருக்கிறார்கள் இரண்டாவது பாடல் இலை மலிந்த வேல் நம்பியறிவதற்கடியேன் அழியார்க்கும் அடியேன் கலை மலிந்தது கண்ணப்பு அழியேன் கடவூறு கலையந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன் மலை மலிந்த தோல் வள்ளல் மான கஞ்சாரன் எஞ்சாத வாட்டா என் அடியார்க்கும் அடியேன் அலை மலிந்த புனல் மங்கை ஆனார்க்கு அடியேன் ஆரூரனாருக்காளே இந்த பாடலிலே எரிபத்த நாயனார் ஏனாதி நாயனார் கண்ணப்ப நாயனார் குக்குலியப்ப நாயனார் மானக்கஞ்சார நாயனார் அறிவாட்டாய நாயனார் ஆனாய நாயனார் இவர்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாடல் மூன்று மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கும் அடியேன் முருகனுக்கும் உருத்திர பசுபதிக்கும் அடியேன் செம்மையே திருநாளை போன்றார்க்கும் அடியேன் திருகுறிப்பு தொண்டர் தன்மடியார்க்கும் அடியேன் மெய்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க வெகுண்டெழுந்த தந்தையால் எரிந்த அம்மையா நடி சண்டி பெருமானு கடியேன் ஆரூரனாரூரில் அம்மானு காளேன் மூர்த்தி நாயனார் முருகநாயனார் உருத்திரபதி நாயனார் திருநாளை போவார் நாயனார் திருகுறிப்பு தொண்ட நாயனார் சண்டேஸ்வர நாயனார் என்பவர்கள் இதிலே அடக்கம் பாடல் நான்கு திரை நிறை செம்மையே செம்மையாக கொண்ட திருவுரை கரகந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன் பெருநம்பி குல சிறைய நடியார்க்கும் அடியேன் பெருமிழலை குறும்பற்கும் பேயார்க்கும் அடியேன் ஒரு நம்பி அப்பூதி அடியார்க்கும் அடியேன் ஒரு உணர் சுழாந்த மங்கை நிலதாக்கும் அடியேன் அரு நம்பி நமி நந்தி அடியார்க்கும் அடியேன் இந்த பாடலிலே திருநாவுக்கரசர் குலைச்சிறை நாயனார் பெருமேளை குறும்ப நாயனார் பேயார் அதாவது பேயாயிருந்த காரைக்கால் அம்மையார் அப்போதைய நாயனார் நீலனக்க நாயனார் நமிநந்தி அடிகளை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் பாடல் ஐந்து வம்பரா வழி வண்டு மனநார மலரும் மதுமலர் நன்கொன்றையான் அடியால் பேண 
இந்த படத்திலை திருஞான சம்மந்தர் ஏ எர்கோன் கலிக்காமனாயனார் திருமூலர் தண்டியடிகள் மூர்கனாயனார் சோமாசிமாரநாயனார் அவர்களை குறிப்பிட்டு பாடுகிறார்கள் வார்கொண்ட வனமுளையால் மரவாது கல்லெறிந்த சாக்கு இயற்கும் அடியேன் சாக்கிய நாயனார் சிறு புலி நாயனார் சிறு தொண்ட நாயனார் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் கடற்றறிவர் கணநாத நாயனார் கூற்றுவ நாயனார் என்பவர்கள் இந்த பாடலிலே அடக்கம் பாடல் ஏழு பொய்யடிமையில்லாத புலவர்க்கும் அடியேன் பொழிற்கருவு துஞ்சிய புகழ் சோழர் கடியேன் மெய்யடி அனரசிங்க முனையாக்கும் அடியேன் விழுதிரைசு கடல் நாகை அதிபதி கடியேன் இந்த பாடலிலே புகழ்ச்சோழ நாயனார் நரசிங்க முனைய நாயனார் அதிபத்த நாயனார் கலிப்பங்க நாயனார் கலிய நாயனார் சக்தி நாயனார் ஐயடிகள் காடவர்கோன் அடங்குவர் இதில் தொகையடியாராக பொய்யடிமை இல்லாத புலவர்களையும் சேர்த்திருக்கிறார்கள் பாடல் எட்டு கரை கண்டம் கடலடிய காப்பு கொண்டிருந்த கணம்புள்ள நம்பிக்கும் காரிக்கும் அடியேன் நிறை கொண்ட சிந்தையான் நெய்வேலி வென்ற நின்ற சீர் நெடுமாறன் அடியாக்கும் அடியேன் துறை கொண்ட செம்பவளம் இருடகத்து ஜோதி தொன்மயிலே வாயிலான் அடியாக்கும் அடியேன் அரை கொண்ட வேல் நம்பி முனையாக்கும் அடியேன் காணேன் இந்த பாடலிலே கணம்புள்ள நாயனார் காரி நாயனார் நின்றசீர் நெடுநாறு நாயனார் வாயிலார் நாயனார் முனையிடுவார் நாயனார் ஆகியோர் அடக்கம் பாடல் ஒன்பது கடல் சூழ்ந்த உலகெல்லாம் காக்கின்ற பெருமான் காடவர் கொண்ட கடற் சிங்க நடியார்க்கும் அடியேன் மடல் சூழ்ந்ததார் நம்பி இடங்கழிக்கும் தஞ்சை மணி நடனம் சிறந்து துணை அடியார்க்கும் அடியேன் உடை சூழ்ந்த புலியன் மேல் அறவாட ஆடி பொன்னடியே மனம் வைத்த புகழ் துணைக்கும் அடியேன் அடல் சூழ்ந்தவே நம்பி கோட் புலிக்கும் அடியேன் ஆரூரனார் ஊரில் அம்மானு காளேன் கடற்சிங்க நாயனார் இடங்கழி நாயனார் சிறுந்துணை நாயனார் புகழ்துணை நாயனார் கோட்புளி நாயனார் ஆகியோர் இந்த பாடலிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் பாடல் பத்து பத்தராய் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன் பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன் சித்தத்தை சிவன் பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன் திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன் முப்பொழுதும் திருமேனி தீண்டுவார் கடியேன் முழு நீர் பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன் அப்பாலும் அடி சேர்ந்தார் அடியார்க்கும் அடியேன் ஆரூரனாரூரில் அம்மானு காலே பத்தராய் பணிபவர்கள் பரமனையே பாடுபவர்கள் சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தவர்கள் திருவாரூர் பிறந்தவர்கள் முப்போதும் திருமுனி தேண்டுவார்கள் முழு நீர் பூசிய முனிவர் அப்பாலும் அளந்தார்கள் அடி சார்ந்த அடி சார்ந்தார்கள் என்று சொல்லி இதில் நாயன்மார்கள் யாரையும் சொல்லாது அடியார்களை மட்டுமே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் பாடல் பதினொன்று மண்ணியூர் பூசல் வரிவளையமானிக்கும் நேசனுக்கும் அடியேன் 
தென்னவனை உலகாண்ட செங்கனா கடியேன் திருநீல கண்டத்து பான குமடியேன் என்னவன் அமரனடிய அடைந்திட்ட தடையன் இசையானி காதலன் திருநாவலூர்கோன் அன்னவன் அமாரூரன் அடிமை கேட்டு வப்பார் ஆரூரில் அம்மானுக்கு அன்பராவாரே இந்த பாடலிலே பூசலார் நாயனார் மங்கையர் கரசியார் அதாவது தேசநாயனார் போச்சங்கட் சோழர் நாயனார் திரு நீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் என்பர்களை குறிப்பிட்டு இந்த இடத்திலே மேலும் மூன்று நாயர்களாக அடிவர்களாக சுந்தரரின் தந்தையான சடையனார் இசைஞானியார் இத்திருப்பகத்தை பாடிய சுந்தர முனிவர்களை பின்னாலே சேக்கிடார் அவர்கள் குறித்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த இடத்திலே சொல்லிக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்த இந்த சபைக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் திரு குருராஜன் அவர்கள் வரைக்கும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திரு ஈசினேசன் மகேஸ்வரிக்கும் நண்பர் கோவிந்தராஜன் அவர்களுக்கும் பொன்னாடை போட்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆண்டவனை தேடி அடியார்கள் போவதும் அடியார்களை தேடி ஆண்டவன் வருவதும் நமது திருவிளையாடல்களிலே மிக சிறப்பாக நாம் படித்திருக்கிறோம் இவர்கள் நாயன்மார்களை பற்றி வெகு அழகாக சொன்னார்கள் என்னுடைய பள்ளி பருவத்திலே கண்ணப்ப நாயனார் அவரை பற்றி ஒரு பாடல் வருகிறது அவர் எப்பேற்பட்ட இடத்தை சிவபெருமான் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதால் நீங்கள்லாம் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இடப்புறம் வந்து சிவபெருமானுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் வலப்புறத்தை வந்து கண்ணப்பனர்கள் கொடுத்திருக்கிறார் என்று அந்த பாடல் சொல்லுகிறது அது எப்படிப்பட்ட சிறப்பு சொல்லுங்க ஆண்டவனோடு இரண்டரை கலக்கக்கூடிய ஒரே பாக்கியம் வந்து அந்த தாயாருக்கு தான் உண்டு மகாலட்சுமியை வந்து மகாவிஷ்ணு வந்து இதயத்தில் வச்சுருக்கார் இடது பக்கத்தில் ஈஸ்வரன் வந்து அந்த உமையவளை வச்சுருக்கார் அந்த பாடல் எப்படி போடுகிறது என்றால் பேரணி இதன் மேல் உண்டு பிரான் திரு கண்ணில் வந்த ஊறு கண்டு அஞ்சி தங்கன் இடந்தப்ப உதவும் கையை ஏர் உயர்த்தவர் தம் கையால் பிடித்து கொண்டே வளத்தின் மாறிலியாய் நிற்க என்று மண்ணு பேர் அருள் புரிந்தார் அப்படிங்கிறது அந்த பாடல் வருகிறது அப்படிப்பட்ட சிவநேசன் என்ற பெயருடைய இந்த அடியார் அத்தனை சிறப்புக்கும் அவரும் பொருத்தமானவர் அவர் கூட சுவாமி கோவிந்தராஜன் அவர்களும் எங்கள் குவேர கணபதி திரு நமது கிரண ராமூர்த்தி அவர்களுடைய மூலமாக அவர்களை இங்கு வரவழைத்து ஒரு கௌரவத்திற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அளித்ததுக்கு மிகவும் இந்த கோயில் சார்பாக நான் என்னுடைய சந்தோஷத்தையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் மேலும் மேலும் அவர்கள் இங்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு உள்ள கிடைக்க ஒன்று உண்டு தேவாரத்தை இங்கு வந்து யாராவது பாட வேண்டும் அப்படி என்று நிறைய அன்பர்கள் இங்கே விரும்பி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அது ஏதாவது உங்களால் முடியும் என்றால் ஒரு நாள் இங்கு தேவாரம் இசைக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நமச்சிவாயம் என்னுடைய பூர்வீகம் சென்னை தான் மதராஸ் அப்படின்றது தான் என்னுடைய பேர் இப்போ தான் சென்னை அப்போ மதராஸ் தான் என்னுடைய அப்பா பேர் கணபதி தான் ஆக மதராஸ் கணபதி ஸ்ரீனிவாசன்றத சுருக்கி தான் மகஸ்ரீமி என்னுடைய பேரில் இருக்குது ஈச அதாவது அப்பா அம்மா வேறு வச்ச பேரை நம்ம மாற்றிக்க முடியாது அதனால் ஈசநேசன் மகஸ்ரீன்றது என்னுடையது நான் பொன்னேரியில் வட்டாட்சியராக இருந்து ஓய்வு பெற்றேன் அந்த இடத்துல ஒரு பிள்ளையார் கோயிலை கட்டணும் அப்பா பேர் கணபதியாக இருக்கார் நம்மளுக்கும் வேண்டியதாக இருக்கேன்னு அந்த இடத்துல ஒரு பிள்ளையார் கோயில் ஒன்று கட்டினோம் என்ன பேர் வைக்கலான்னு பார்த்தா குபேர தீர கணபதி அதுதான் அந்த இடத்துல நாங்கள் கட்டின கோவிலினுடைய அந்த இது ஏன்னா குபேரராக இருந்தால் போகிறது தீரமும் இருக்கணுன்றதுனால சேர்த்து அந்த இடத்துல வச்சேன் ஆனால் தெய்வ சங்கல்பம்னு ஒன்று இருக்குது என்ன அந்த ஊர்லேருந்து இந்த ஊரில் சிவசேவை செய்வதற்காகவே நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டேன் அப்படி இங்கே வரும்பொழுது 
அப்போ தான் இந்த கோவில இந்த இடத்துல கட்ட ஆரம்பிச்சுன்னு இருக்கா நான் இங்கே தான் இருந்தேன் இந்த ராசியெல்லாம் இருக்கு அந்த இதில் ஸ்டேட் பேங்க் இது பக்கத்தில் மாடியில் குடியிருந்தோம் இப்போ தான் சொந் அதான் தான் நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே இங்கே வந்துட்டேன் ஆக இங்கே வாடகை வீட்டில் இருந்தேன் இப்போ நாங்கள் சொந்த வீட்டில் அங்கே இருக்கேன் எல்லாம் ஈசன் செயல் தான் அந்த இதில் எதுவும் கிடையாது ஆக குபேர தீரர் வந்து எனக்கு கூடவே இருக்கிறவர் தான் இங்கே இருக்கிற குருக்கள்லாம் எனக்கு அந்த நாள்லேயே தெரியும் நான் தான் இங்கே வர முடியல போக முடியல ஏன்னா சிவத்துண்டில் முழுக்க முழுக்க ஈடுபட்டதுனால நான் அதிலேயே ஊறி போயிட்டேன் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி தேவாரம் பாடுவதற்காக நான் ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டு வருகிறேன் அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் உங்களோடு தொடர்பு கொண்டு பேசி அதை முடிவாக்குகிறேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நமச்சிவாயம் திருச்சிற்றம்பலம் என் மனசுக்கு எப்போதுமே ஒரு நெருடல் உண்டு வைஷ்ணவத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஸ்ரீமத் ராமானுஜர் அவர்கள் எல்லா கோவில்களையும் திவ்ய பிரபந்தம் பாடப்பட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் அது வடகலை கோவிலோ தென்கலை கோவிலோ அங்கே எல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீர்களே ஆனால் இந்த நாலாய திவ்ய பிரபந்தத்தை திராவிட வேதத்தை வடமொழிக்கு இணையாக ஓதிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஒவ்வொரு கோவில்களிலும் சிவன் கோவிலே இதற்கென்று ஒரு தனி பிரிவு ஏற்பட்டுப்பட்டு ஓதுவார்கள் என்பவர்கள் தான் இதை பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அத்தகைய ஓதுவார்கள் சில கோவில்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள் சில பெரிய சிவன் கோவில்களிலே மற்ற சிவன் கோவிலே ஓதுவார் இல்லை அன்றாடம் சிவபெருமானை துதிக்க வேண்டும் அப்படி துதிக்கும் போது சிவபெருமான் மகிழ்ச்சி விடுவார் கோவில் இருக்கிறது துதிப்பதற்கு ஆள் இல்லை பல கோவில்களே நான் சென்று பார்க்கிறேன் சிவ கோவில்களிலே சிவன் கோவில்களிலே ஓதுவார் இல்லை இது போன்று தேவார திருவாசங்கள் பாடப்படுவதில்லை இப்பொழுதுதான் திருப்புகள் மன்றம் என்று நிறைய தோன்றியிருக்கிறது திருப்புகள் வகுப்புகள் நிறைய நடக்கின்றது திருப்புகளை பற்றி வெளியிலே பேசிக்கொண்டு வீடுகளிலேயும் அரங்க அரங்கங்களிலும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த கோவில்களிலே ஒழிக்க வேண்டும் இந்த நாயன்மார்கள் வரலாறு எப்படி சுந்தரர் பாருங்கள் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களையும் அற்புதமாக தன்னுடைய ஞாபசக்தியிலே வரவழித்து ஒரே நிமிடமாக பாடி முடித்து விட்டார் அதனால் தான் நான் எங்கே சொற்பொழி சென்றாலும் சில இடைச்சிறுகளாக மற்றவரையும் கூடி பேச வைப்பதும் பாட வைப்பதும் ஒரு முறையாக கொண்டிருக்கின்றேன் வந்துண்டரா என் பெயரா விரல் மீண்ட நாயனாரா விரல் மீண்ட நாயனா என்று சப்தம் வந்ததே ஓடி வந்தார் அவர் நீங்கள் என் பெயரியா பாடினீர்கள் ஆம் தாங்கள் ஆற்றிய செய்வதொன்று நான் அறிவேன் கேட்டிருக்கிறேன் அதை பற்றி பாடியிருக்கிறேன் என்று சொந்தரர் சொன்ன உடனே எனக்கு புறம்பு என்று ஒதுக்கினாரே விரல் மீண்ட நாயனார் ஓடி வந்தார் சுந்தரரை அரவணைத்து கொண்டார் அப்பா நாம் இருவரும் ஒரே சகோதரர்கள் ஈச நேசர்கள் இறைவின் பால் அன்பு கொண்டவர்கள் என்று ஆனந்தமாக கொண்டு சுந்தரர் அற்புதமாக திருவாரூரை எந்து கொண்டு ஆனந்தமாக சிவத்துண்டை செய்து வந்தார்கள் பணம் வேண்டுமே நினைத்த பொழுதெல்லாம் அன்னதானம் பண்ண வேண்டும் கோவிலில் விற்கின்ற பெருமானுக்கு அவிடேக ஆராதனைகள் பண்ண வேண்டும் என்ற பொழுது யாரேனும் ஒரு ஒரு ஊதார்கள் அப்படி வந்தவர் ஒரு பேர் தான் கொண்டையூர் கீழார் என்று அற்புதமான ஒரு வேளாளர் முறைபடி வந்தவர் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏதோ பிராமணர்கள் மட்டும்தான் சாமியை கும்பிடுறாங்க சாமியை வச்சு ஏதோ பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை இறைவனுடைய குழந்தைகளை அனைத்து ஜாதியினும் ஜாதி நாம உண்டாக்கணும் கடவுள் உண்டாக்கலை எல்லாரும் இறைவனுடைய குழந்தைகள் தான் எல்லா மதத்துமே இறைவனுக்கு அனுமதி இறைவனால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அதுவும் சனாதான மதம் நம்முடைய மதம் தமிழ் மதம் சனாதான மதம் என்பது கிட்டத்தட்ட நம்ம சொரு சொற்பொழியிலே நான் பண்ணும்போதே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போய்விடுகிறது ஆதிசங்கர வாழ்ந்தவராறு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மற்ற மதங்கள் அதற்கு பின்பாக வந்தவை கிறிஸ்தவமோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் வித்தியாசம் இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தேழு இஸ்லாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு உள்ளது அதனால் இந்த மதங்கள் எல்லாம் அப்போது இல்லை நம் மதங்கள் தோன்றிய பொழுது நமக்கு ஹிந்து என்ற மதம் என்று பெயரே கிடையாது இது பெயர் சனாதான மதம்தான் பிற்காலத்திலே ச ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்த மதத்துக்கு என்ன பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று சிந்தித்த போது சிந்து நதி ஓரத்திலே இருந்த காரணத்தினாலே சிந்து மதம் என்று வைத்தான் ஹிந்து மதமாக பரவிவிட்டது இந்து மதத்திலே அனைவரும் குழந்தைகள் அவர் கிறிஸ்தவர்களும் இந்து மதத்தை சேர்ந்த குழந்தைகள் தான் 
இஸ்லாமியர்களும் இந்து மதத்திற்கு எந்த குழந்தைகளெல்லாம் இங்கே ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை எந்த வேறுபாடும் இல்லை வர்ண முறைப்படி சில பகுவா பாகுபாடுகளை செய்து வைத்தார்கள் அது பின்னால் ஜாதியாக உருவாகி ஷல்லடி போட்டு சடித்து நம்மை சதியிலே தள்ளிவிட்டது அதை பற்றி பேச வேண்டாம் ஆக அணைத்து கொண்டார் ஆகா ஈசனுக்கு தோணி என்று கேட்டேனே நம்பி அருவரா அந்த ஈசன் பால் நீ பாடின பாடல்களை அவருடைய அடியார்களையும் அவருடைய தொண்டர்களையும் ஆற்றிய நாயன்மார்களையும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களையும் இந்த பாடலை நீ பாடி இருப்பது போது உன் அறிமையும் தமிழ் புலமையும் வெளிப்பட்டதப்பா என்று சொல்லி ஆனந்தம் கொண்டார் தினமேண்ட நாயனார் அவர்கள் அற்புதமாக கொண்டு இருக்கிறார் அவர்கள் அவர்களுக்கு அறுப்பிக்கொண்டே இருப்பார்கள் வறுமை அவரையும் வாட்டியது மனமருத்தமுற்றார் இனி என்னை இன்னும் செய்வேன் எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தவர் வாழ்க்கையும் சோதிக்க விட்டேன் என்று கதினார் இறைவன் பால் சென்று பாடினார் பொய்ப்பார் என்று இறைவன் சொன்னார் ஊருக்கு சென்று பார் ஊருக்கு போனால் நடுவில் என்னமோ மலை மலையாக இருக்குது மலையே இல்லாத திருவாரூரில் எப்படி மலை வந்தது அருகே பார்த்தால் எல்லாம் நெற்கோவில்கள் நெற்கோவில்கள் நெர்மலைகள் நெல் மலைகளாக ஆக்கி கொடுத்தார் இறைவன் இப்படியெல்லாம் தோழனுக்கு சிவபெருமான் உதவி செய்யக்கூடிய அற்புதமான இருக்கின்றது பங்குனி உத்திரம் மிக சிறப்பாக கொண்டாடுவார்கள் அதுவும் பறவையாக இருக்குது அதான் சொன்னேனே அவர் வந்த குணம் என்ன பதியிலா குணம் கணவன் இல்லாத குணம் குணம் என்று பெயர் அவருக்கு கணவன் இறைவன் தான் மனிதர்கள் அவர்களுக்கு கணவன் கிடையாது மனிதர்களோடு வாழ்வார்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் இவங்களுக்கு கணவர்கள் இல்லை கணவன் எல்லாம் இறைவன் உண்டு தான் அதான் பதியிலா குணம் என்று தமிழில் அழைத்தார்கள் தேவர் அடியார்கள் என்று அழைத்தார்கள் அது மறுதி வேறு வார்த்தையாக போய்விட்டது ஆனால் அவர்கள் மிகவும் ஆர்ப்பாட்டமாக ஆசைப்படுவார்கள் நிறைய பந்தாக்கள் செல்கின்ற இடமெல்லாம் தங்களை வளர்த்த வேண்டும் தானம் அன்னதானம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த வீட்டிலே பறவை வீட்டில் அவ்வளோ செய்கிறார்கள் என்று பேர் வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று கணவனாகி விட்டார் அல்லவா சொந்தம் இவர் கணவன் என்று முறையிலே அவர் பல அந்த குளத்திலே பிறந்தாலும் இது தெய்வ சங்கல்பம் அல்லவா சுந்தர கணவனான முறையினாலே பங்குனி உத்திரம் நடத்த பொன் வேண்டுமே என்று சொல்ல ஐயோனையினிடம் ஒன்றும் என்று ஓடினார் நேரை திருப்பகுள் சிவனை போய் வேண்டினார் ஒரு பதிலும் இல்லை பா ஈசா உன்னை தோழனாக நான் கருதிவிட்டேன் என்று என்னாதே உன் பக்தன் தான் நான் என்றும் எனக்கு வந்த சோதனையை பார் இப்போது பங்குனி உத்திரம் செய்ய வேண்டும் எனக்கு பணம் வேண்டும் அப்பா பொருள் வேண்டும் அப்பா என்று கெஞ்சுகிறார் சிவனிடம் ஒன்று பதிலே இல்லை என்னை நீ புறக்கணிக்கிறாய் உன்னை விட்டு நான் அகல மாட்டேன் என்றார் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் ரெண்டு செங்கல் இருந்தது ரெண்டு செங்கல் மேலே தலை வைத்து கொண்டு படுத்து விட்டார் உறங்கி போய்விட்டார் சுந்தரர் காலை எழுகிறார் என்ன ஆச்சரியம் தலகாணியாக வைத்திருந்த ரெண்டு கற்களை எடுக்கிறார் இரண்டும் பொற்கா பொற்கற்களாக தங்கத்தினாலான கற்களாக மாறி இருந்தது ஈசா உன் அருள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது நான் அவசரப்பட்டு நிந்தித்து விடுகிறேனே என்று கதறிக்கொண்டு அற்புதமான முறையிலே போய்கொண்டிருக்கிறார் இப்படி பல விதமான காரியங்களை செய்து கொண்டு பிறகு அங்கிருந்து இந்த தல யாத்திரை என்று சொல்லுதால் பல ஈசனங்களை எல்லாம் வணங்க வேண்டும் என்று புறப்படுகிறார் சுந்தரர் நன்னிலம் திருவீழிமலை இதெல்லாம் சொல்லும் போதுனா எங்கள் ஊர் பக்கம் இதெல்லாம் ஒரு பெருமை எனக்கு இப்போ சொன்னாரே உருபதி பசு உருபதி நாயனார் உரு பசுபதி நாயனார் என்று அது எங்கள் ஊர் பக்கத்திலே தலையூர் என்ற ஒரு கிராமம் இருக்கிறது அந்த தலையூரிலே பிறந்தவர் தான் அவர் அந்த தலையூரிலே இருந்து கொண்டு அவர் என்ன செய்வார் என்றார் உத்திர பசுபதி நாயனார் குளத்தில் தலை மட்டும் மேலே வச்சுக்கொண்டு ஒரு மு சரீரம் பூரா ப குளத்துக்குள்ளே இருந்துட்டு ராவு பகலாக ராத்திரம் பகலமாக ருத்ரத்தை சவிச்சுட்டே இருப்பார் அவர் அப்படி ருத்ரத்தை சவிச்சுட்டே இருந்தவருக்கு ஈசன் காட்சி கொடுத்தான் ஆனால் ருத்திர பசுபதி நாயனார் அவர் திருத்தலையூர் என்று எங்கள் கிராமத்து பக்கத்தில் இருக்கிறது அதே மாதிரி சிறுபுலியூர் திருச்சிறுபுலியூர் என்று நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்று அருள்மா கடை என்று சொல்லி கிருபாசமுத்திர பெருமாள் கோவில் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிறது இன்னும் நிறைய சேத்திரங்கள்லாம் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருப்பது எனக்கு ஒரு பெருமையாக இப்பொழுது புரிகிறது மாணவனாக அந்த ஊரில் ஓடி ஆடி விளையாடிய போது இதையெல்லாம் நான் கவனிக்கவில்லை சொற்பி ஆட்டை வந்த பொழுது எழுபத்தேழு வயசு முடிய போகிறது இந்த எழுபத்தேழு வயசில் இத்தனை சேத்திரங்கள் பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் நம்மை சுற்றியே இருந்திருக்கிறதே பார்க்காமல் விட்டு விட்டுமே என்று ஏங்கினேன் நண்பர்களே உங்களை யாராவது டூர் காய்ச்சும் போனால் உடனே போயிட்டு வந்துருக்கும் 
ஏன்னா ஒன்று ஒன்று ஒரு பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் அற்புதங்கள் நிகழ்ந்த தலம் 